那什么，我媳妇儿她生病了，那个今天我值班，你能不能替我一天？玉珠，我去替赵家庆顶个班啊！他老婆生病了。过来。侄儿媳妇的背，就看死了。怎么？你干嘛老欺负你啊？没没欺负我呀。生个屁病！就想打牌。他老婆好好的，我下午还看见他四处逛。谁家还没个事儿啊？对不对？再说了，这班总有人盯。嗨，这有什么不行的？外头的事，天一亮我就回来，好清楚了，不过是里头的鬼作怪，我也不懂的，问他的就是了。那那那，你早点睡啊！我这里就先给妹妹行礼了。等事情办完之后，我再亲到府上。我走了啊，那你早点睡。你就别再听了，赶快去找人！不是你说话呀，说什么事儿啊？女太极本县划破，只把你掉沟里了。怎么了？你哭什么呀？救命！别着急啊！我已经让你嫂子去你家招牌小婿了，你就把心放宽了。大山兄弟啊，他福大命大，肯定能过了这道坎的啊！要是嫂子，嫂子，嫂子，站住！工长，我问你，划破的时候你干什么去了？啊？你这是逃离工作岗位，你知道吗？如果在战场上，你就是个逃兵，你就等待着组织这样对你的处理吧。不是，工长啊，我那天我在班上啊，我还能在哪儿啊？工长，你可不能冤枉我呀！我冤枉你？好，你说你在班上是吧？嗯。大山去哪儿了？大山去哪儿了？大山去哪儿？我怎么知道啊？嗯，快走了，快走。椎断裂，压迫神经，脑中还有血块，没办法开颅手术。我们也是竭尽全力了。大夫，大夫，同志，同志，大夫，大夫，我我求求，我求求，求求你再想想。你起来。你听我说，我求求你，你起来！哎呦，哎呦，来，李同志，李主，李主，同志，求竭尽全力呀！你再想想办法，想想办法，想想办法。你听我说完，命可以保住，但是也只能是个植物人了。你可不能说话不算话。你答应我跟小旭了，得给我俩换大电视呢，还得是彩色的。小旭在家等着呢。啊，你
不会扔下我跟小雪不管的，对吧？睡一觉，睡一觉，明天就都好了，啊！完全丧失了自理能力和感知能力，而且随时会出现危险。别说咱们这个小医院，就送到北京也没用啊！大夫，照你这么说，大山兄弟肯定是废了。医生，他还很年轻，你再想想办法吧。哎，大夫带你回家，我跟儿子陪着你啊！我们这什么都不怕。爸爸怎么了？爸爸怎么了？爸爸。睡着了，说不定什么时候就醒了。我的爸爸，我的爸爸现在跟我说话。家属呢？平时要注意好病人的皮肤护理，要勤给他按按摩、翻翻身，做好清洗，避免得褥疮嘛。这个药呢不能断。我同情你，得这种病呢，身边离不了人，你要做好长期的思想准备。